ஆமா அங்கு டென் டேஸ் நாங்க தொடர்ந்து உங்களை வாட்ச் பண்ணதுல மத்த எல்லாரோட நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டு அஃபெக்ஷனா இருந்தீங்க வீட்டு வேலையில அவரு உங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்றதையும் அவருக்கு நீங்க ஒத்தாசை பண்றதையும் எல்லாத்தையும் டீப்பா கவனிச்சோம் அந்த அடிப்படையில தான் உங்க ரெண்டு பேரையும் நாங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபா எங்களுக்கே கேட்டு தானே உங்களுக்கே உங்களுக்கே தான் அங்கு அது மட்டும் இல்ல சார் நிறைய கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ற கிஃப்ட் எங்க சேனல்ல இருந்து அவங்களே செலவு பண்ணி சிங்கப்பூர் மலேசியா டூர் கூட்டிட்டு போக போதுனா பாருங்க சிங்கப்பூர் மலேசியாவா ஆமா அங்கு ஒரு வாரம் எல்லா செலவையும் எங்க சேனலையும் ஏத்துக்கோ ஐயோ ஐயோ அடியே மங்களா நான் உலக மேப்ல கூட சிங்கப்பூர் மலேசியாவை சரியா பார்த்தது கிடையாது நம்ம அங்கேயே போகிறோமா நம்ம கதிச்சோம்தான் நம்ம கதிச்சோம்தான் ஆமாங்க தம்பி எங்க ரேவதியை கூட்டு போலாங்களா என்னங்க இப்படி கேட்டுட்டீங்க உங்க வீட்டு நாய்க்குட்டி வரைக்கும் கூட்டிட்டு போலாங்க அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் எப்ப போலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் எங்க சேனல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல தான் உங்களை சூப்பர் கப்ல நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன காரியம் நீங்க பண்ணணும் என்னது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தம்பதிக்கு தயாலோ குணம் அதாவது அடுத்து உங்களுக்கு உதவி செய்யற குணம் இருக்கான்னு நாங்க செக் பண்ண போறோம் அதுக்கு நீங்க ஒரு காசோலி தந்தா போதும் அதாவது செக் தந்தா போதும் என்ன தம்பி திடீர்னு ஒரு குண்டை தூக்கி போடுறீங்க குண்டு இல்லாங்க அதாவது இந்த போட்டியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆதரவற்றோர் ஆசிரமத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் டொனேஷன் பண்ணணும் அதுவும் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அங்கு ஆசிரமம் பேருக்கு செக் போட்டு கொடுத்தா போதும் சேனல் உங்களுக்கு பக்காவா ரெசிப்ட் போட்டு கொடுத்துரும் வெளிநாடுலாம் <laughs> 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 போல <laughs> 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 சம்பாதிச்சது <laughs> இப்ப மொத்தமா பத்தாயிரமா போகுது புலம்பரத நிறுத்துங்க இல்லன்னா வலையில கைட்டுடுவேன் ஆசிரமம் பேர சொல்லுப்பா அன்னை தெரசா சிசிஎஃப் ட்ரஸ்ட் போயிட்டீங்க <laughs> 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 நண்பர்வம் <laughs> 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 நண்பர் உண்டு பகைவர் இல்லை நன்மை உண்டு தீமை இல்லை என்னடா
இவ்வளவு சத்தம் டீ கடை மாதிரி கம்மியா வச்சு பாரு நீங்க ஊருக்கு போயிருந்ததா சொன்னாங்களே எப்ப வந்தீங்க இன்னைக்கு காலையில தாம்மா வந்தேன் வந்ததும் நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனதா சொன்னாங்க விஷயத்த கேள்விப்பட்டதும் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அதான் நேர்ல வந்து என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுட்டு போலான்னு வந்தேன் இதுல விசாரிக்கிறதுக்கு என்னங்க இருக்கு நான் இருக்கிற சூழலே சொன்னேன் அவ்வளவுதான் பத்திரிக்கை அடிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்றீங்களே இது நியாயமா பத்திரிக்கை அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என் பையனை சந்தேகப்படுறது மட்டும் நியாயமா சந்தேகப்படுறதுல என்னமா தப்பு இருக்கு உண்மையிலேயே உங்க பையன் மெக்கானிக் தானே நாம அதை மறைச்சுதானே இந்த கல்யாணத்தையே பண்றோம் பாக்குறவங்க வந்து விசாரிக்கும் போது அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே அதுக்கு தண்டனையா பத்து பவுன் அதிகமா கேக்குறீங்க இல்ல நாங்க ஒண்ணும் எங்க சுயநலத்துக்காக எதையும் மறைச்சு எந்த பொய்யும் சொல்லலையே உங்க வீட்டு பொண்ணு வந்து எங்க பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுங்கன்னு கெஞ்சி கேட்டதாலதான் பொய் சொல்லவே ஒத்துக்கிட்டோம் நீங்க அத மறந்துடாதீங்க என்னமோ பத்து பவுன் அதிகமா கட்டிட்டேங்கிறீங்களே இப்ப கூட என் பையன் மெக்கானிக்னு தெரிஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு பவுன் நகை போட்டு பொண்ணு தர்றதுக்கு சொந்தத்திலே ஒரு வரன் ரெடியா இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு பொண்ணு தரேன்னு சொன்னவங்க ஒரு வகையில எங்களுக்கு தூரத்து சொந்தம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனைனா கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க உங்க வீட்டுக்காரமா இப்பவே இப்படி சந்தேகப்படுறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாளைக்கு உண்மை தெரிஞ்சதும் இன்னும் என்னென்ன பண்ணுவாங்களோ யாருக்கு தெரியும் எங்களுக்கு எதுக்கு இங்க தேவையில்லாத பிரச்சனை பத்திரிக்கை அடிச்சாச்சு இனிமே எங்களால எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிற தைரியத்துல தானமா பத்து பவுன் அதிகமா கேக்குறீங்க எப்படிமா எங்க நிலைமையும் நல்லா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எங்க நிலைமையில இருந்து நீங்களும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பத்து பவுன் அதிகமா போடுற இடத்துல இருந்து பொண்ணு எடுப்பாங்களா இல்ல குறைச்சு போடுற இடத்துல இருந்து பொண்ணு எடுப்பாங்களா நியாயமா அதிகமா போற இடத்துல இருந்து தானே பொண்ணு எடுப்போம் எங்க வீட்டுல இருந்தா ஒரு பொண்ணு இருக்கு நாளைக்கே நான் நகைய கம்மியா தான் போடுவேன்ட்டு நல்ல இடத்துல இருந்து மாப்பிள்ள வரணும்னு ஆசைப்பட்டா அது நடக்குமா அவங்க கேக்குறத நான் போட்டுத்தானே ஆகணும் அதத்தான் நான் கேட்டேன் ஏதாவது <laughs> வழிபறி <laughs> முகத்துக்கு நேரா இருக்கிறத சொல்லி வெளிப்படையா கேக்குறேன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு உங்க கிட்ட சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டா அவங்க என்ன ஏமாடி இல்ல சொல்லுவாங்க நான் அதிகமா கேக்கலங்க மத்தவங்க தர்றத நீங்க போடுங்கன்னு தான் கேக்குறேன் உங்க பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க முடியலன்னா நாங்க அந்த இடத்தையே பேசிக்கிறோம் சரிம்மா எங்க நிலைமை புலிவால பிடிச்ச கதையாயிடுச்சு இனிமே விட முடியாது ஆனா நாங்க குனியிரோங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக எங்களை ரொம்ப குட்டாதீங்க என் தலைய அடமானம் வச்சாவது எப்படியாவது அந்த பத்து பவுன் நகைய நாங்க போட்டுறோம் ஆனா தயவு செஞ்சு 
நான் வரேம்மா சம்பந்தி காபி குடிச்சிட்டு போங்க பரவாயில்லம்மா நீயே <laughs> <laughs> ஆறாவது படிச்ச அண்ணனுக்கு நாப்பத்தஞ்சு பவுனு அப்ப ஆறாவது ஆறாவது பன்னெண்டு பன்னெண்டுனா தொண்ணூறு பவுனு அப்புறம் டிகிரிக்கு மூணு வருஷம் அப்புறம் பன்னெண்டு முன்னூத்தி ஐம்பது இல்லையே கணக்கு உதைக்குது அப்பவே அம்மா மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்க சொன்னாங்க தப்பு பண்ணிட்டோமோ எப்படியும் சுமார் ஒரு ஆயிரம் பவுன் வரும்னு நினைக்கிறேன் மதர் வராங்களே இவங்க கிட்ட மாட்டணும் அந்த பத்தாயிரம் செக்க பத்தி கேட்பாங்களே என்ன பண்றது இப்போ எஸ்கே பாட வேண்டியதா அந்த பொண்ணு ரேவதி ரேவதி தான ரேவதி ரேவதி ஐயோ மாட்டனே கூப்பிடுங்க ரேவதி வச்சிருக்கீங்களா <laughs> 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 அந்த செக்க மறக்க முடியுமா ஆஹா அவனை மாட்டி விடுறதா நினைச்சு நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் போல இருக்கே ஒன்ன மாதிரியே ஜமீன் தம்பியும் மறக்கவே இல்ல சொன்ன மாதிரி கரெக்டா செக்க குடுத்துட்டாரு குடுத்துட்டானா எப்படி குடுத்தான்னு தெரியலையே பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு மானமே போயிடும் அவர் கொடுத்த படத்துலதான் பில்டிங் ஒர்க்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓ செக் பாஸ் ஆயிடுச்சா ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என்ன மாதிரி இது எனக்கெல்லாம் போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு இது என் கடமை இன்னும் இந்த மாதிரி ஹெல்பிங் டென்ட் சொல்ல உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தா நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்றியா ம் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஆண்டவருடைய அருள் உனக்கு பரிபூர்ணமா கிடைக்கட்டும் தேங்க்யூ அப்ப நாங்க வரோமா போயிட்டு வாங்க போயிட்டு போயிட்டு வாங்க மாதா இந்த வாசை எப்படி 10000 ரூபாய் செக் கொடுத்தா யார் தலையில மொளக அரைச்சிருப்பான்னு தெரியலையே நான் கூட அந்த பாகியத்தை என்னமோ ஏதோ நினைச்சேன் ஆனா அந்த பொம்பளை பெரிய கில்லாடியா இருக்கா ஏன் என்ன பண்ணா மாப்பிள்ளைய சந்தேகப்பட்டுட்டீங்க இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு வந்து சத்தம் போட்டுட்டு சந்தடி சாக்குல பத்து போன்னு அதிகமா கேட்டுட்டா ஏன் மாமனாரும் போடுறதா சொல்லி சம்மதிச்சுட்டு வந்துட்டாரு நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்ல இந்த பாகியம் சரியான பஜாரின்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நீ அந்த குடும்பத்தை பத்தி சொன்னதுல அது மட்டும் தான் உண்மை மாப்பிள்ள விஷயத்துல பெருசா கோட்டை விட்டுட்டியே நான் என்ன பண்ணட்டும் ஜெயந்தி நான் பார்த்த பார்வைக்கு அந்த செல்வம் ஒரு பொம்பளை பொறிக்காதான் தெரிஞ்சா ஒரு தடவை ஒரு பொண்ணோட அண்ணன் தம்பி எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து இவனையும் இவன் தம்பியும் இழுத்து போட்டு அடிச்சாங்க இன்னொரு தடவை நந்தினின்னு ஒரு பொண்ணு செல்வம் மேல ஈவ்டிசி கேஸ் கொடுத்து போலீஸ் அவனை புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அதையெல்லாம் வச்சுதான் நான் சொன்னேன் மத்தபடி அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு பழகி பார்த்தா சொல்ல முடியும் நீ பார்த்தத வச்சு சொல்லிட்ட நானும் அத நம்பி ஏதேதோ போய் சொல்லி கல்யாணத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இப்ப எங்க அம்மா எப்படியாவது கல்யாணத்தை நிறுத்திடுன்னு சொல்றாங்க எப்படி நிறுத்துறதுன்னு வழி தெரியாமதான் இப்ப நான் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமா அர்ச்சனாவையே நேர்ல கூட்டிட்டு போய் மெக்கானிக் ஷெட்ட காமிச்சியே அது என்னாச்சு ஒர்க் அவுட் ஆகலையா நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு இல்ல பாகியத்துக்கு ஆமா வாயிருந்து உண்மைய சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்த முடியல திருடனுக்கு தேல் கொட்டின மாதிரி சைலண்டா இருக்கேன் 
ஏய் நீ தான் ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தா சொல்ல ஆனா எந்த வழியா இருந்தாலும் அதுல நான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன் வெளியே தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சா என் லைஃபே போயிடும் ஒரு வழி இருக்கு ஜெயந்தி ஏய் என்ன வழிடி என்ன வழி ஏ சொல்லடி சீக்கிரம் சொல்ல நந்தினின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னு சொன்னல்ல திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி அவ கையில பெட்டியோட செல்வம் வீட்டுக்கே வந்துட்டா அப்படியா என்னாச்சோ ஏதாச்சோ தெரியல அப்பவே செல்வம் அவளை கூட்டிட்டு போயி அவ வீட்லயே திரும்ப விட்டுட்டு வந்துட்டான் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ விவகாரம் இல்லாமலா நடுராத்திரியில பெட்டி தூக்கிட்டு வந்திருப்பா அவளை வச்சு நீ ஏன் காரியத்தை சாதிக்க கூடாது வெரி குட் கவிதா கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றதுக்கும் நீ தான் ஐடியா கொடுத்த இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கும் நீ தான் ஐடியா கொடுத்திருக்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சீ நமக்குள்ள என்னடி தேங்க்ஸ் இல்ல இப்ப கூட அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு எனக்கு தெளிவா சொல்ல தெரியல நீ எடுத்த முடிவுக்கு உதவி செய்யணுமேன்னு தான் சொன்ன நீ வேற எங்க அம்மா ஒருத்தரை பத்தி கணிச்சு சொன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா தான் இருக்கும் ஆமா அந்த பொண்ணோட பேரு என்ன சொன்ன நந்தினி நந்தினி 